ははいどうもこんにちは今回のテーマは屈折と反射です反射の中でも特に今回は前反射っていうのを扱っていきたいなと思いますこれらのテーマを学習するためには屈折の法則っていうものが必要になってくるんですが波のところで屈折の法則はやりましたねでは今回はその屈折の法則を使って式計算をしていく現象を考えていくということをやっていきたいなと思いますそれでは一緒に頑張っていきましょうはいそれではやっていきましょういつものように授業プリントは概要欄にリンクを貼っていますのでぜひプリントアウトをして書き込みながらこの授業を聞いてみてくださいはいそれではまずね屈折の法則を扱うところからやっていきたいんですが今水中からですね光がやってきましたここですねそして空気中に光が出ていくんですけども入射角を決めるときはここですね水線でしたね水線と光のなす角を入射角と言いましたでその後屈折して出ていくんですけどもその時ねどの方向に屈折していくかということまで屈折の法則を使ったら出てくるということだったんですねはいでそもそもなんですけども屈折ってなぜ起こるかってのは覚えてますか大丈夫ですかそれは水の中と空気の中で光の進む速さが違うからなんですよね例えば波面で考えた時にずっと左向きですね進んでる場合を考えていってほしいんですが僕の上の手と僕の下の手がこう同じ速さで進んでたらずっとまっすぐ進んでいくんですよね。仮にですね僕の上の手が遅くなったとしたらどうなるかというと下の手が相対的に速くなりますからこう上に進んでいくんですよね。これが屈折なんですよね。なので異なる倍数に入った時に速さが違うことによって屈折っていうのが起こるんですよね。なので水と空気だと光の進む速さが変わってくるのでそのことによって屈折っていうのが起こるんですね。である倍数中での光の速さはどう表されるかっていうと屈折率を N 真空中での光の速さを C としてあげると N 分の C で表されたんですね。今回空気の屈折率が1なので真空中での光の速さを C としてあげると C そのものですね。水の中だったらどうなるかというと水の屈折率が 1.3 ですから 1.3 分の C 要するにですね遅くなるんですよねなので波面で考えた時に光がこう進んでるとして考えてあげましょうとじゃあこっちですね上の手左手の方が空気に来ますからこっちが速くなるんですよねこっちが遅くなるんですよねなのでこう下に曲がっていくんですよねなので屈折して上ではなくてまっすぐではなくて下に曲がっていくってことがわかるんですねはい、では下に曲がっていくってことが分かったのでこの時ですね屈折して進んでいく光と水線ですねなす角を屈折角と言って今回シーターとして表してあげてこのシーターを求めていくってことをやっていきましょうこのシーターを求めるためには屈折の法則っていうのを使っていかなきゃいけないということですねはいでは復習していきましょう屈折の法則こちらですね2つ倍数がありました上の倍数から下の倍数に光が進んでいくときにこの時屈折の法則は何だったかというとサイン入射角分のサイン屈折角がイコールで結ばれて速さ分の速さまたイコールで結ばれて波長分の波長またイコールで結ばれて屈折率分の屈折率になってたんですねじゃあ分母分子でどっちの倍数のものが入るかというとほとんどが同じだったんですねなので分母に下の倍数のものが入ったとしたら分母に占められてくるのは全部下の倍数のものなんですねちょっと色分けしておきましょうこちらですね赤と青で色分けしてあげるとこういう風になってるんですねただし速さの定義から考えてあげると屈折率を n としてあげるとその倍数中での光の速さは n 分の c で与えられたことから n だけちょっと分母分子が逆転してしまうんですよねなのでこちらですよね赤丸青丸の位置でわかるでしょうか屈折率のとこが逆転してますなので覚え方としては屈折率だけ分母分子逆になってしまう屈折率だけ逆っていうふうに覚えてしまいましょうということでしたねじゃあこの屈折の法則の証明っていうのはホイヘンスの原理を使ってやったんですがちょうど次のページのプリントですねこれ復習用に開けていますのでこちらの動画でねしっかりと説明しますのでもし忘れちゃったなっていう人はそれを見てですねこちらプリント穴埋めしておいてくださいよろしくお願いしますでは今回は屈折の法則を使ってですねこのシータを求めていきたいなと思いますじゃあ入射角屈折角を屈折の法則を使うときはサインで表していくということだったんですね。なのでサイン45度分のサインシータですね。はい。じゃああとは今回与えられているのは速さも波長も与えられてないので屈折率だけしか与えられてませんから屈折率を使って考えていきましょう。同じもの同士で考えてあげると45度が入っている方ここですね。下の倍数になってますから下に来るものが分母が 1.3 分子に来るものが 
上のやつですから空気1になるんですが屈折率だけ逆だったので 1.3 分の1ではなくて反対ですね1分の 1.3 になるんですねはいよろしいですかねあとは3 c イコールの形にしてあげると3 45度倍してあげたらいいですねなので 1.3×3 4 5度3 4 5度がルート2分の1ですから3 c イがルート2分の 1.3 ですねちょっと綺麗な答えにはならなかったのでもうこのままにしていこうと思うんですけどもなのでこのルート2分の 1.3 を満たすような3 c イを満たすシータの値っていうのがこの屈折角になってくるということなんですねなのでこうやって屈折の法則を使ってあげることによって屈折した後の角度も計算できちゃうということになるんですねはい続いては前半射を見ていきたいなと思います同じように水の中から光を出してあげて空気中に屈折させていくということを考えていきましょうで屈折率 N っていうのが真空で一番小さくて1ですなので水は 1.3 なので1よりも大きな値になってますなので水の方が光の進む速さ遅いんですよねなので波面で考えてあげるとこう来た時に空気中にさっきここ来ますからここが速さ速くなるんですねなのでこう曲がっていきますから下の方に進んでいきますよということでしたねなので水から空気に進んでいくと屈折していくとちょっと下に折れ曲がって屈折するということでしたはいではこれだけで全てかっていうとそうではなくてですね屈折して進んでいく光もあれば反射する光もあるんですよね反射するときには反射の法則に従っていました。入射角と反射角が等しくなるように反射するということですね。はい、よろしいですかね。では、このままですね、入射角を大きくしていくとどうなるのかっていうのをちょっと見ていきましょう。入射角を大きくしてあげると、もちろん屈折したら下に曲がっていくわけですが、ここの屈折角も大きくなっていくんですよね。屈折角がどんどんどんどん大きくなって、最大の屈折角っていくらかっていうと、90度ですよね。90度を超えたらこれ屈折とは言わないですね。反射になってしまいますから、最大の屈折角っていうのはギリギリ空気中に出て、この液面と空気面って言ったらいいんですかね。この境界面のところをずっと行くようなものっていうのが最大の屈折角になってるんですね。はい。ではこの時なんですが、反射光はどうですかもちろん存在してますよね。反射していく光については別に入射角と反射角が等しいわけですから入射角が存在する限り反射角っていうのは存在しますよね。なので反射する光もあります。<笑>はい。それではこれよりもさらに入射角を大きくしていきましょう。これよりもさらに入射角を大きくするともう屈折光は存在できないですよね。さらに屈折角が大きくなるわけなんだけども90度を超えると下に行ってしまいますからそれは屈折とは言えませんからもう屈折することはできないですよと。反射は全然大丈夫ですよね。入射角が存在する限り反射角等しくなりますから反射角も存在できますからね。なのでこれよりも入射角を大きくしていくと屈折光はなくなって反射光だけになるんですよね。はい、よろしいですかね。なので屈折して出ていく光がなくなって反射光だけになった状態のことを前反射っていうんですよね。じゃあちょうどこの時っていうのはまだ全反射してなくて屈折光がギリギリ存在してるんですね屈折光がギリギリ存在する入射角のことを臨界角と言います今回 I0 使って表していきましょうはいよろしいですかねではこの臨界角がいくらなのかっていうのをまた同じように屈折の法則を使って sinI0 の形にはなるんですがそれを求めていきたいなと思いますでは屈折の法則ですから入射光とここですよねギリギリ存在している屈折光この2つについて屈折の法則を立てていきましょうまず入射角は I0 ですから sinI0 ですね sinI0 分のこっちいけますか屈折角いくらかいけますか屈折角っていうのは水線とのなす角度ですから90度ですね。はい。では屈折の法則完成させていきましょう。sin i0 分の sin90 度。分母分子には同じ倍数のものが入ってくるということだったんですね。で、今回与えられているのは速さ、波長はなくて屈折率だけですから n と1を使って表していかなきゃいけません。同じもの同士が分母分子に入るってことを考えてあげると、I0 の方が水の方ですから分母が N 分子が90度の方屈折している方ですから1になって N 分の1にならなきゃいけないんですが屈折率だけ逆でしたねなので N 分の1が逆転して1分の N になるということですねはいよろしいでしょうかなのでサイン90度が1っていう値になっていますからそこからサイン I0 を計算したけどサイン I0 が N 分の1ですねなので臨界角っていうのはサイン I0 が N 分の1を満たすような角度 I0 になっているってことがわかるんですね
はい、それでは練習問題ですね。光ファイバーを使って練習していきたいなと思います。光ファイバーってのは何かっていうと、前半者を意図的に起こすような仕組みになってるんですね。でなぜ前半者を意図的に起こすかっていうことなんですが、光はですね、まず入射口があって反射して屈折でここを枝分かれしていくんですよね。なので光のエネルギー、明るさもここで屈折口と反射口に分かれていくんですよね。なので、もともとの入射光の光の明るさ強度に対して、光が、まあ、半々かどうかに分かりませんが、一部はこっち、残りはこっちというふうに分かれていくので、入射光に比べると暗くなっていくんですよね。ただ、前半射だとどうなってるかというと、入射した光が屈折光に取られることなく、全部が反射しますから、光の強度が落ちることがないんですよね。なので光に情報を載せて遠くまで運ぶことができるんですよね。しかも強度を減ることなく遠くまで運ぶことができるので光通信というのが使われてくる。そのために前半射を起こすためにこの光ファイバーというのが開発されてるんですよね。なので、まあ、こういう筒ではないんですが、この筒の中にね、ぎっしり何か物質が入っていると考えてほしいんですけど、この中にある物質がここですね。屈折率 NA のもの。外のこの周りのやつですね。このペーパーの方ですね。ペーパーの方がこの NB ですね。なので、こういう円筒になっていて、中もぎっしり詰まっているようなものが光ファイバーになっているんです。じゃあ、中の方ですね。中の方に対して入射角 I で入った時に、今の一番の問題は何かというと、屈折角 R を求めていきましょうという問題なんですね。はい。では、屈折の法則を使って考えていきましょう。sin I 分の sin R がですね。今回与えられているのが、屈折率1と屈折率 NA。屈折率が与えられてませんから、屈折率分の屈折率にしなきゃいけないんですが、基本的には分母同士で同じ同士分子同士で同じ倍数のものが入ってくるんですが屈折率だけ逆でしたねなので 3i の方が1ですから1分の na になるところが逆転して na 分の1になるということでしたねはいでは過去2番やっていきましょう過去2番はこのまま進んでいってこの倍数 a と倍数 b の境界で全反射するための条件を求めていきましょうということですね全反射するためにはこちらでしたよね入射角が臨界角を超えないとダメですよということでした。なのでまずは臨界角をまずしっかりと求めていきましょう。はい。では臨界角が何かっていうのはしっかり覚えてますか大丈夫ですか臨界角っていうのは何かっていうと前反射してる時ではなくて前反射するギリギリ直前でしたね。なので屈折光がギリギリ存在できる。つまりは屈折光の屈折角が90度の時でしたね。はい。よろしいですかね。なので、臨界角を求めるときは、このギリギリの屈折光ですね。屈折角90度の屈折光をちゃんとしっかり書いてくださいね。はい。では、この入射光とこの屈折光に対して屈折の法則を立てていきましょう。入射角が I0 ですから、サイン I0 分の屈折角が90ですから、サイン90度ですね。あとは、これを屈折率使って表していきましょうということですね。サイン I0 分のサイン90度ですから、同じもの同士が入ると NA 分の NB になるんだけど、屈折率だけ逆転でしたね。はい、なので、NB 分の NA ですね。はい、よろしいでしょうか。なので、これで臨界角を求めることができましたので、この臨界角を超えると、前半射を起こしてしまうということだったんですね。じゃあ前半射が定義できるのはここの角度だったんですよね。この図に戻っていきましょう。この図で言うと、ここの角度はどこを表しているかというと、ここですよね。はい、よろしいですかね。ここが何度になっているかというと、90度、ここ R ですから、90度引く R ですよね。なので、90度引く R が、この臨界角 I0 よりも大きくなってしまえば、前半射を起こすということなんですね。はい。では、これを式で書いていきましょう。はい。では、確認していきましょう。ちょっとスペースがなかったので、すいません。計画性がなくて申し訳ないんですが、ちょっと上に書き直していきました。ここまでがさっきと一緒です。で、さっき話したことですね。入射角90度引く R っていうのが、臨界角 I0 を超えると前半射を起こすということですね。なので、90度引く R が I0 より大きいとき前半射を起こすということだったんですね。じゃあこのままだと i0 の値は分かってませんからただサインだったら分かってますからねなのでこれサイン i サイン90度引く r に変えていきましょうじゃあサインの値で考えていってほしいんですが今扱っているのは0度から90度の範囲ですね0度から90度の範囲で考えてあげると角度が大きくなるとサインの値って大きくなるんですねサイン90度で最大1でしたからねなので90度引く R の方が I0 より大きいってことはサインで見てあげてもサイン90度引く R の方がサイン I よりも大きくなってると言えるんですね。じゃあサイン90度引く R って何と等しくなってるかというと
ここの90度引く R に対してサイン見てあげるとここ分のここになるんですね。それって R を使ってあげるとコサイン R になりますよね。なのでサイン90度引く R っていうのはコサイン R。で、もう一つ見ていきましょう。サイン I0 っていうのはさっき求めていて NA 分の NB になってるんですね。で、今回ね、R っていうのは一応1番で求めてますから使ってもいいとは言えるんですけども、一応最初に与えられてるのね、問題文で与えられてるのは I ですから I を使って見ていきましょう。はい、なのでコサイン R をなんとか i を使って表していきたいんですがここですよねサイン R にしてあげると i に書き直すことができるんですよねなのでコサイン R をサイン R に書き直していくためにサイン2乗シータ足すコサイン2乗シータが1っていう関係式を使って見ていきましょうじゃあコサイン2乗シータが1引くサイン2乗シータですね今回コサイン2乗じゃなくてコサイン1乗 R ですから平方根ルートをつけておきましょう1引くサイン2乗 R ですねじゃああとこのサイン2乗 R っていうのはここですよね NA 分のサイン I ですからここが NA2 乗分のサイン2乗 I ですね両辺に NA をかけていきましょう NA をかけてあげるとルートの中に入ってきますからここが NA の2乗ですね NA の2乗が取れてサイン2乗 i ですね。NA かけてますから NB だけが残ってきますよね。はい、なので満たすべき前半者するために満たすべき関係式っていうのはこちらになるということなんですね。はい、じゃあ最後3番いきましょう。最後3番はこの入射角 i に関わらずですね、いつでも前半者を起こすための条件っていうのを見ていきましょうということなんですね。では前半者を起こすための条件っていうのがこの値になっててサイン i、i に関わらずっていうことを言ってますからそれを使ってちょっと考えていきましょうなのでサイン i についてちょっと整理をしていきますはいそれではサイン i について整理していきましょうサイン i について整理するためにこれ2乗していきましょう2乗すると平方根取れますねこっちは nb の2乗になりますねなので na の2乗引くサイン2乗 i 大なり nb の2乗ですねはい、じゃあ、サイン2乗 i をこっちに、nb の2乗をこっちに移行させてあげましょう。はい、じゃあ、na の2乗引く nb の2乗ですね。大きい側はこっちでしたね。なので、サイン2乗 i 小なり、この形になっているということですね。じゃあ、サイン i 小なりという形にしておきましょう。じゃあ、ここで何がわかるかっていうと、i の値をいくらにしてもこの式が成り立っていれば前半者を起こすということだったんですね。例えば i が0の時ですね。入射角が0の時はサイン i の値、サイン i の値がいくらになっているかというと0ですね。もちろんこれ正の値になっているのかな。正の値になっているということを考えてあげると、まあ、0の方が小さいでしょうから、まあ、いつでも成り立っているね。0の時は大丈夫ですよね。とじゃあサイン i の値っていくらからいくらの値を取るんですが例えば2分の1見ていきましょうか2分の1だったらもしこれが2分の1よりも大きかったら OK ですねもし2分の1よりも小さかってこれが5分の1とかだったとしたら成り立たなくなっちゃうんですよねなのでサインの値が2分の1になった時点でもうダメだからいつでも成り立つってわけじゃないんですよねということを考えてもらうともう分かったかなと思うんですけどサイン i の取り得る値っていうのが0から90度の範囲ですから0から1なんですよねなのでここの値が 1.5 だとしたらいつでも成り立ってますよね 1.3 だとしたらいつでも成り立ってますよねだってサイン i の最大値1ですからはいなのでこの値が1よりも大きな値だといいということになるんですねはいよろしいですかねなのでルート NA の2乗引く NB の2乗が1よりも大きい従って2乗してあげて NA の2乗引く NB の2乗が1よりも大きければ中に入ると入射角 i に関わらずいつでも前半射をするということになるんですね最後のまとめだにゃはい。それでは最後まとめやっていきましょう。今回は最初、屈折の法則を扱っていきましたね。屈折の法則っていうのは基本的には分母分子で同じ倍数のものが入ってくるということでしたね。角度で表したサイン i であったりとか、速さであったりとか、波長であったりとか、分母分子で同じ倍数のものが入ってくるんだけども、屈折率だけ分母分子逆転しますよということでしたね。でその空説の法則を使って臨界角を求めていたんですが臨界角っていうのは何かっていうと本来ならば屈折項と反射項2つが存在するんだけども入射角が大きくなると屈折項が存在できなくて反射項だけになってしまうというのが前半射でしたそして臨界角っていうのは何かっていうとギリギリ屈折項が存在するつまり屈折角が90度になる時だったんですねここれら2つのことを使って光ファイバーの問題も計算できたんですね。なので大事なことは屈折の法則を正確に使えること、そして臨界角が何かってことをしっかり分かっておくことになりますね。
はい、ホームページにはたくさんの問題を用意していますのでぜひ概要欄からチェックして問題たくさん解いてみてくださいこの動画が良かったなっていう人はぜひ高評価いいねとチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは最後まで聴いていただいてありがとうございました